హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పుకుందాం సో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో మనం కోల్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో ఆ కోల్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆ కోల్లో ఉన్న ఆ మొత్తం కూడా బర్న్ అయిపోయిన తర్వాత యాష్ అనేది మిగులుతుంది ఓకే సో ఆ యాష్ని ఎలా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి ఏ ఏ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అనేది ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ పొందవచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో యాప్ యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము దాని ద్వారా ఈ కంటెంట్ అంతా కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో మీరు అందులో పొందొచ్చు సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ పవర్ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చిన ఈ యాష్ అంతా మెయిన్గా కోల్ బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్స్ సో కోల్ బేస్డ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లోనే మనం ఈ యాష్ని చూస్తూ ఉంటాము సో ఇది చాలా వరకు ఒక బిగ్ టాస్క్ అనే చెప్పాలి పవర్ ప్లాంట్స్కి ఎందుకు అంటే దాన్ని ఏదైతే జనరేట్ అయిన యాష్ని బయటికి పంపించాలి అంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్స్ని ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకేంటి అంటే కోల్ అనేది టెన్ టు ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యాష్ కంటైన్ ఉంటుంది దాంట్లో ఓకే సో మనం ఆ కోల్ని కంప్లీట్గా బర్న్ చేసేస్తే ఆ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సంటేజ్ హ్యాండ్ ఆ యాష్ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే చాలా చాలా కష్టం డైలీ అదే పవర్ ప్లాంట్లో కొన్ని టన్స్ ఆఫ్ యాష్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని పంపించడం కోసం ప్రాపర్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి ఓకే సో ఈ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ మనం హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు అంటే ఈ యాష్ వల్ల మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ద యాష్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది ఫర్నెస్ ఈజ్ వెరీ హాట్ సో జనరల్గా ఫర్నెస్ నుంచి వచ్చిన ఆ యాష్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా వరకు వేడిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అప్పుడే బర్న్ అయ్యి మొత్తం ఎనర్జీ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఫర్నెస్ నుంచి సో ఇది అనమాట ద యాస్ ఈస్ అబ్రెసివ్ అండ్ వేర్స్ అవుట్ ది కంటైనర్స్ సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే చిన్న గరుగ్గా ఉంటుంది అబ్రెసివ్ టైప్లో ఉంటుంది సో అందువల్ల ఏంటి అంటే దేని మీద అయినా అది పడినా సరే సపోజ్ ఒక ఎంఎస్ కానీ ఎస్ఎస్ కానీ ఏదైనా సరే అందు మీద ఆ అబ్రెసివ్ నేచర్ వల్ల ఏమవుతుంది అది అరిగిపోవడం జరుగుతుంది ద యాస్ ఈజ్ డస్టీ అండ్ ఇరిటేటింగ్ జనరల్గా ఈ యాష్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫైన్ పౌడర్లా ఉంటుంది సో అదేంటి అంటే డస్ట్ ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తుంది అండ్ అది ఏమైనా సరే మన స్కిన్ మీద పడితే ఇరిటేటింగ్ వస్తుంది ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ పాయిజనస్ గ్యాసెస్ అండ్ కరోజివ్ ఎయిడ్స్ వెన్ ద మిక్స్డ్ విత్ వాటర్ సో ఇది సపోజ్ ఎక్కువ అమౌంట్లో వాటర్తో కలిసినప్పుడు పాయిజనస్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ చేయొచ్చు లేదా కరోజు అట్మాస్ఫియర్ జనరేట్ చేస్తుంది అంటే దేని మీద అయినా వాటర్తో కలిపి పడితే కరోజు అయిపోతుంది సో అది మనం ట్యాంకుల్లో దాయలేము సో ఇలాగ దాని యొక్క కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇట్ ఫార్మ్స్ క్లింకర్స్ బై ఫుషింగ్ టుగెదర్ ఇన్ లంప్స్ సో ఈ యాష్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయకపోతే లంప్స్ కింద తయారైపోతుంది సో అది ఒక ప్రాబ్లం ఓకే మనం యాష్ని కరెక్ట్గా రిమూవ్ చేయకపోతే టైంలో మనం ఆ పవర్ ప్లాంట్ని షట్ డౌన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు అంటే యాష్ అనేది జనరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎక్కుములేట్ అయిపోతుంది ఓకే సో మరి ఆ యాష్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే మెయిన్గా ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మెకానికల్ సిస్టమ్ రెండు న్యూమాటిక్ సిస్టమ్ మూడు హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ నాలుగు స్టీమ్ జెట్ సిస్టమ్ సో మెయిన్గా ఈ ఫోర్ టైప్స్ మనకి యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో మన అల్టిమేట్ జే ఎయిమ్ ఏంటి అంటే పవర్ ప్లాంట్ రో జనరేట్ అయిన ఆ కోల్ నుంచి కోల్ బర్న్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన యాష్ని మనం బయటికి పంపించేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మెకానికల్ సిస్టంలో చూసుకున్నట్లయితే 
మెయిన్గా మనం బెల్ట్ కన్వేయర్ సిస్టమ్ వాడతాము అందుకోసమే దీన్ని మనం మెకానికల్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ అన్నాం మెకానికల్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ అన్నాం సో ఇవి జనరల్గా లో కెపాసిటీ పవర్ ప్లాంట్స్కి వాడుతూ ఉంటారు ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఎక్విప్మెంట్ చూసుకున్నట్లయితే యాష్ అనేది బాయిలర్ నుంచి ఎలా వస్తుంది పవర్ ప్లాంట్ నుంచి పైనుంచి ఓకే దాన్ని మనం ఏం చేయాలి క్యారీ అవుట్ చేయాలి సో క్యారీ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఒక కన్వేయర్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఒక బంకర్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ వాటర్ ట్రఫ్ ఉంది కదా సో ఈ వాటర్ ట్రఫ్లో ఏమవుతుందంటే ఇలా వాటర్ మనం ఫిల్ చేసుకుంటాం మొత్తం ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత యాష్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ వాటర్ ట్రఫ్లోకి పడిపోతుంది ఓకే సో వాటర్ ట్రఫ్లో పడిన తర్వాత ఎందుకు మనం వాటర్ ట్రఫ్లో పడుతుంది అంటే యాక్చువల్గా బాయిలర్ నుంచి వచ్చి ఆ యాష్ అనేది కొంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ టెంపరేచర్ మనకి డౌన్ అవ్వాలి కదా సో డైరెక్ట్గా కన్వేస్ కన్వేయర్ మీద ఆ హాట్ యాష్ అనేది పడితే ఏమవుతుంది కాలిపోతుంది సో అందుకోసమే దాన్ని కూల్ డౌన్ చేయాలి ఫస్ట్ సో అందుకోసమే ఆ యాష్ని క్వించింగ్ చేస్తాం క్వించింగ్ అంటే అందులోకి ముంచేస్తాం డైరెక్ట్గా వాటర్లోకి సో యాష్ పైనుంచి వచ్చి వాటర్లో పడిపోతుంది ఇలాగా సో పడిపోయిన తర్వాత అది కూల్ అయిపోతుంది కూల్ అయిపోయింది ఏం చేస్తుంది ఒక కన్వేయర్ సిస్టమ్ మనం రన్ చేస్తాము దాని నుంచి ఆ వాటర్లోంచి అలా రన్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఎప్పుడైతే మనం రన్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దానికి ఏదైతే అంటుకున్న ఆ యాష్ ఉందో వాటర్ కాకుండా యాష్ ఉందో ఆ యాష్ మాత్రం కొంచెం స్లర్రీ లాగా ఈ బంకర్లోకి వస్తుంది సో ఆ బంకర్ నుంచి కింద ట్రక్ ఉంటుంది ట్రక్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో ఇది మెకానికల్ సిస్టమ్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఓకే జనరల్గా ఇదేంటి అంటే మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టన్స్ పర్ అవర్ వచ్చే పవర్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లో కెపాసిటీ పవర్ ప్లాంట్స్కి ఇది యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఆ స్పీడ్ ఏంటి అంటే జనరల్గా పాయింట్ త్రీ మీటర్స్ పర్ మినిట్ అనమాట సో అంత స్పీడ్ మనకి ఇంపార్టెంట్ లేకపోయినా కానీ ఒక పవర్ ప్లాంట్లో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టన్స్ జనరేట్ అవుతుంది పర్ అవర్ అంటే ఈ సిస్టము మనం అందులో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది సింపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా సింపుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే చిన్న కెపాసిటీ మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకే ఇది మెకానికల్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ గురించి ఓకే మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అండ్ మిగతా రెండు సిస్టమ్స్ గురించి మనం న్యూమాటిక్ అండ్ హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం అండ్ ఇంకా ఏమైనా మీకు వేరే వీడియో కావాలి అనుకుంటే వేరే టాపిక్ది మీరు కామెంట్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా మేము మీకు ఆ వీడియో చేస్తాము అండ్ అదేవిధంగా ఈ లైక్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఎందుకంటే మీకు నష్టమేమీ లేదు లైక్ చేయడం వల్ల మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అండ్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ప్లేలిస్ట్ ఉంది సో చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ గురించి ఉన్నాయి సో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్